সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট আমরা শেষ করেছিলাম এবং আমাদের আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট সিকোয়েন্স নেটওয়ার্ক এখান থেকে আমাদের আজকে শুরু হওয়ার কথা তাই তো এই পর্যন্ত এর আগ পর্যন্ত যে বোধহয় আমরা শেষ করেছিলাম জি স্যার ওয়েল তো আমরা তাহলে এখান থেকে শুরু করি আচ্ছা তো আমাদের মনে করো যে আমরা যখন ট্রান্সমিশন লাইন পড়লাম ট্রান্সমিশন লাইনে আমরা সেন্ডিং এন্ডের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এগুলোকে মেজার করার ইকুয়েশন ডিরাইভ করার সময় আমরা কিন্তু ট্রান্সমিশন লাইনের একটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ড্র করে ফেলেছিলাম তো আমাদের সামনে কোন জিনিস কোন কিছু আসলে আমরা কিন্তু তার একটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বা নেটওয়ার্ক ড্র করে দেন তার ক্যালকুলেশনটা করে থাকি যেমন যদি আমরা বলি যে একটা থ্রি ফেজ লোড বা ওয়াই কানেক্টেড হোক বা ডেল্টা হোক একটা থ্রি ফেজ লোডের জন্য আমরা তার একটা নেটওয়ার্ক ড্র করে ফেলি বা তার একটা সার্কিট করে ফেলি তারপরে আমরা সেখান থেকে তার যা ক্যালকুলেশন গুলো আছে সেগুলো আমরা করে থাকি তো আমাদের যখন একটা সিস্টেমে আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট অকার করে তখন সিস্টেমের ভেক্টর গুলো অর্থাৎ ভোল্টেজ বা কারেন্ট এরা আনব্যালেন্সড হয়ে যায় যেটা আমরা তো সেই আনব্যালেন্স ভেক্টরকে ব্যালেন্স কন্ডিশনে রিপ্লেস করার জন্য আমরা সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট ইউজ করি তো সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট ইউজ করার সময় আমরা দেখলাম যে তিন ধরনের সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে একটা হচ্ছে পজিটিভ সিকোয়েন্স একটা হচ্ছে নেগেটিভ সিকোয়েন্স একটা হচ্ছে জিরো সিকোয়েন্স সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট এবং আমরা দেখেছি যে একটা মেশিনের ভেতরে এই যে রিয়াক্টেন্স এটাকেও কিন্তু আমরা ভাগ করে ফেলতেছি একটা পজিটিভ সিকোয়েন্স রিয়াক্টেন্স একটা নেগেটিভ সিকোয়েন্স রিয়াক্টেন্স একটা জিরো সিকোয়েন্স রিয়াক্টেন্স তো একটা পজিটিভ সিকোয়েন্স কারেন্ট ফ্লো করবে সিস্টেমে তাহলে ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই রিয়াক্টেন্স হবে সেটা হচ্ছে পজিটিভ সিকোয়েন্স রিয়াক্টেন্স সিমিলারলি সিস্টেমে নেগেটিভ সিকোয়েন্স কারেন্ট ফ্লো করতে গেলে ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই নেগেটিভ সিকোয়েন্স রিয়াক্টেন্স জিরো সিকোয়েন্স রিয়াক্টেন্স জন্য সেম তাহলে এই যে সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট এবং তিন ধরনের কম্পোনেন্ট একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ একটা জিরো তো এদেরকে যদি আমরা ডায়াগ্রাম দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই তাহলে আসলে ডায়াগ্রাম দেখতে কেমন হবে কারণ একটা সিস্টেমের এই সিকোয়েন্স নেটওয়ার্ক গুলো যখন আমরা বের করব বা ক্যালকুলেশন করব তখন যথারীতি আমরা যেভাবে যে কোনো একটা প্রবলেম সলভ করি যে তার একটা ফিগার ড্র করে ফেলি এবং সেই ফিগার গুলা থেকে আমরা ইকুয়েশন সলভ করি তো এক্ষেত্রেও আমরা একটা ফিগার বের করে তো এখন ফিগার বের করার সময় আমরা কয়েকটা বিষয় বা কয়েকটা ডিভাইসের জন্য এই সিকোয়েন্স নেটওয়ার্ক গুলা ড্র করব একটা পাওয়ার সিস্টেমের জেনারেল কম্পোনেন্ট যেগুলো ছাড়া আসলে একটা পাওয়ার সিস্টেম কনসিডার করা যায় না এরকম পাওয়ার সিস্টেমের মেন মেন কম্পোনেন্টের জন্য আমরা এই সিকোয়েন্স নেটওয়ার্কটা বের করবো এখন যেমন একটা হচ্ছে লোড যে একটা সিস্টেমে লোড হতে পারে থ্রি ফেজ সিস্টেমের থ্রি ফেজ লোড একটা ওয়াই কানেক্টেড লোড হতে পারে বা ডেল্টা কানেক্টেড লোড হতে পারে ওয়াই বা ডেল্টা কানেক্টেড লোডের জন্য তার সিকোয়েন্স নেটওয়ার্ক গুলো দেখতে কেমন হবে তারপরে একটা ট্রান্সফর্মারের মেইন কম্পোনেন্ট মনে করো জেনারেটর বা মোটর তো এদের জন্য সিকুয়েন্স নেটওয়ার্ক গুলা কেমন হবে তারপরে মনে করো ট্রান্সমিশন লাইন লাইনের জন্য কেমন হবে ফাইনালি ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মারের জন্য কেমন হবে তাহলে এই যে সিকুয়েন্স নেটওয়ার্ক গুলা এই সিকুয়েন্স নেটওয়ার্ক গুলা আমরা আসলে ক্যালকুলেশন করে দেখব যে কোন ডিভাইসের জন্য সিকুয়েন্স নেটওয়ার্কটা কেমন আসে তো এটার জন্য আমরা শুরুতেই ধরে নিচ্ছি একটা ওয়াই কানেক্টেড লোড যে একটা ওয়াই কানেক্টেড লোড যদি থাকে তাহলে এই লোডের জন্য সিকুয়েন্স নেটওয়ার্কটা কেমন হবে তো এটার জন্য আমরা শুরুতেই একদম ডান পাশে যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছি স্লাইডে এই ফিগারটা ফার্স্টে আমাদেরকে বুঝতে হবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা লোডের সিম্বল ওয়াই এবং এইটা এই যে একটা লাইন থেকে আর একটা লাইনের ভোল্টেজের ডিফারেন্স যে দেখো ভি এ বি মানে এ থেকে বি ফেজের ভোল্টেজের ডিফারেন্স বি বি সি বি থেকে সি ফেজের ভোল্টেজের ডিফারেন্স বি সি এ সি থেকে এ ফেজের ভোল্টেজের ডিফারেন্স এবং এই যে প্রত্যেকটা ফেজ এই প্রত্যেকটা ফেজের যে ইম্পিডেন্স সেই ইম্পিডেন্সটার ভ্যালু হচ্ছে জেড ওয়াই এটা প্রমাণ করার জন্য ধরে নেওয়া হয়েছে যে এই ইম্পিডেন্স গুলার ভ্যালু হচ্ছে জেড ওয়াই 
এবং এটা হচ্ছে নিউট্রাল সো ওয়াইটার নিউট্রাল একটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড এবং এই যে নিউট্রালটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড উইথ ইম্পিডেন্স বা থ্রু আ ইম্পিডেন্স সেটা হচ্ছে জেড এন এটা হচ্ছে নিউট্রালের ইম্পিডেন্স এবং ফাইনালি এই যে নিউট্রাল দিয়ে যে কারেন্টটা যাবে সেটা হচ্ছে জিরো সিকোয়েন্স কারেন্টেড থ্রি টাইমস যেটা ডেরিভেশন আমরা আগে দেখে আসছি থ্রি ইন্টু আই নট আর তিন ফেজ যে কারেন্ট যাচ্ছে এবিসি যেহেতু এটা একটা লোড কারেন্ট কনজিউম করতেছে এন্ড ফাইনালি এ এন মানে হচ্ছে এ ফেজ থেকে নিউট্রালের ভোল্টেজ ড্রপ বি এন মানে বি ফেজ থেকে নিউট্রালের ভোল্টেজ ড্রপ সিমিলারলি সি এন মানে সি ফেজ থেকে নিউট্রালের ভোল্টেজ ড্রপ এবং ভি এন মানে নিউট্রাল থেকে গ্রাউন্ডের ভোল্টেজ ড্রপ এটা হচ্ছে ফিগারটা যা মিন করে তো এবার আমরা এখান থেকে আসি যে এখান থেকে আমরা ডেরিভেশনটা কিভাবে করব তো সিকুয়েন্স নেটওয়ার্কটা ড্র করার জন্য আমাদের যে ডেরিভেশনটার প্রয়োজন সেই ডেরিভেশনটা আমরা শুরু করছি নিউট্রাল কারেন্ট সমান সমান আই এন বা নিউট্রাল কারেন্ট সমান সমান তিন ফেজের কারেন্টের যোগফল তো এ বি সি তিনটা ফেজ দিয়ে যে পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে তাদের কারেন্টের যোগফল করলে আমরা নিউট্রালের কারেন্ট পাবো তো এইটা আমরা জানি তো এই তিনটা কারেন্ট যোগ করলে আমরা নিউট্রালের কারেন্ট পাবো নেক্সট হচ্ছে যে এখান থেকে এবার ভি এ জি বা এ থেকে গ্রাউন্ড সো এ থেকে গ্রাউন্ড লেভেলের ভোল্টেজ ড্রপ এটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এই যে এফ এস এই এফ এস থেকে গ্রাউন্ড একদম এই যে গ্রাউন্ডের সিম্বল দেওয়া আছে সো এফ এস থেকে গ্রাউন্ড পর্যন্ত আসতে গেলে আমাদের আসলে ড্রপ করতেছি দুইটা একটা হচ্ছে এফ এস থেকে নিউট্রালের ড্রপ এবং আরেকটা হচ্ছে নিউট্রালের অ্যাক্রসের ড্রপ যেহেতু নিউট্রাল একটা ইনফিডেন্স আছে তো দুইটা ড্রপ করতেছে তো সেটা একটা হচ্ছে আই এ ইন্টু জেড ওয়াই যেহেতু এফ এস এর কারেন্ট ইন্টু ইম্পিডেন্স মানে হচ্ছে এটার ভোল্টেজ ড্রপ ভি এন সো দ্যাটস ওয়াই আই এ ইন্টু জেড ওয়াই প্লাস আই এন ইন্টু জেড এন যেহেতু নিউট্রালের একটা ইম্পিডেন্স আছে এবং এর একটু যে ড্রপটা হবে সেটা হচ্ছে নিউট্রালের কারেন্ট ইন্টু ইম্পিডেন্স সো আই এন ইন্টু জেড এন এই দুইটা ড্রপ এখন আই এন এর মান তো আমরা জানি এই যে আই এ প্লাস আই বি প্লাস আই সি এই মানটা যদি আমরা এবার এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে আই এন এই মানটা বসিয়ে দিলে আই এ ইন্টু জেড এন প্লাস আই বি ইন্টু জেড এন প্লাস আই সি ইন্টু জেড এন আই এ সামনে আরো একটা আছে তাহলে আমরা আই এ কমন নিতে পারি তো আই এ কমন নিলে থাকবে জেড ওয়াই প্লাস জেড এন প্লাস জেড এন ইন্টু আই বি প্লাস জেড এন ইন্টু আই সি সিমিলারলি আমি যদি ভি বি জি বের করতে চাই বি ফেস থেকে গ্রাউন্ড তো যথারীতি দুইটা ড্রপ পাওয়া যাবে একটা বি টু নিউট্রাল যেটাকে আমরা বলবো ভি বি এন এবং সেটা হচ্ছে জেড ওয়াই ইন্টু আই বি আর একটা হচ্ছে এই সিমিলারলি নিউট্রাল অ্যাক্রোস এর জব যেটা রিকোয়েশন দাঁড়াবে যথারীতি আই এ ইন্টু জেড এন প্লাস আই বি ইন্টু জেড এন প্লাস আই সি ইন্টু জেড এন তো সেখান থেকে আই বি আমরা কমান নিতে পারি এবং আমাদের রিকোয়েশনটা দাঁড়ায় জেড এন ইন্টু আই এ প্লাস জেড ওয়াই প্লাস জেড এন ইন্টু আই বি প্লাস জেড এন ইন্টু আই সি সিমিলারলি ভি সি জি যদি করি বা আমরা সি ফেস টু গ্রাউন্ড এর ভোল্টেজ ড্রপ বের করতে চাই তাহলে এখানে জাস্ট জেড ওয়াই প্লাস জেড এন ইন্টু আই সি আসবে বাকি দুইটা জেড এন ইন্টু আই প্লাস জেড এন তো তিনটা ইকুয়েশন আমরা এটাকে ম্যাট্রিক্স এ সাজায় লিখতে পারি আমাদের ইকুয়েশনটা সলভ করার জন্য সুবিধা হবে সো ম্যাট্রিক্স এ সাজায় লিখলাম এটা ফেস টু গ্রাউন্ড ভোল্টেজ ফেস ভোল্টেজ আর এটা হচ্ছে তার ফেস কারেন্ট এবং মাঝখানে হচ্ছে ইম্পিডেন্স ম্যাট্রিক্স তো এই যে আমরা সাজালাম এখান থেকে এখন দেখো এটা হচ্ছে ভোল্টেজ ইজ ইকাল টু ইম্পিডেন্স ইন্টু কারেন্ট আমরা যদি এটাকে সিমেট্রিক্যাল হ্যাঁ স্যার উপরের ভি এজ এটা কিভাবে আনলেন স্যার স্যার ভি এজ এর ইকুয়েশনটা স্যার ভি এজ মানে এফ এস থেকে গ্রাউন্ড এর ভোল্টেজ ড্রপ সো দুইটা যোগ ফল একটা ভি এ এন প্লাস একটা ভি এন এই দুইটা যোগ করলে এ থেকে গ্রাউন্ড পাবো ভি এ এন মানে কি আই এ ইন্টু জেড ওয়াই আর ভি এন মানে কি আই এন ইন্টু জেড এন নিউট্রালের কারেন্ট এবার নিউট্রালের কারেন্টের মান আই এ প্লাস আই বি প্লাস আই সি এটা বসায় দাও দিলে এটা চলে আসবে দেখো আর কোনো কোয়েশন আছে ঠিক আছে স্যার ওয়েল সো এখন আমাদের তো বের করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সিকোয়েন্স নেটওয়ার্ক অর্থাৎ পজিটিভ নেগেটিভ সিকোয়েন্স নেটওয়ার্ক তার মানে সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট সো আমাদের এই ইকুয়েশনটা সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে হবে সো আমরা যদি এখন ভোল্টেজ সমান সমান লিখতে চাই তাহলে ভোল্টেজ সমান সমান এ ম্যাট্রিক্স ইন্টু সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ ভোল্টেজ 
এবং ফেস কারেন্ট সমান সমান এ ম্যাট্রিক্স ইন্টু সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ কারেন্ট তাহলে এবার এখান থেকে আমরা এটা বসাই দিই তাহলে আমরা দাঁড়ালো যে এ ইন্টু ভি এস যেহেতু ভি এর পরিবর্তে রিপ্লেস করতেছি এ ম্যাট্রিক্স ইন্টু সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু জেড ইন্টু এ ম্যাট্রিক্স ইন্টু সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ কারেন্ট এখন সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ এই যে এ ম্যাট্রিক্স এটাকে ইকুয়েশনের ডান পাশে শিফট করে দাও ইনভার্স হয়ে যাবে তো ইনভার্স যদি হয়ে যায় তাহলে এবার এই ইনভার্স ম্যাট্রিক্স জেড ইন্টু এ এই তিনটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এই তিনটা ম্যাট্রিক্স কে মাল্টিপ্লাই করলে এরকম একটা ম্যাট্রিক্স পাবা তোমরা প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্স এর ভ্যালু জানো সো বাসায় হাতে ম্যাট্রিক্স ক্যালকুলেশন করে দেখবা করলে তোমরা এই ম্যাট্রিক্সটা পাবা তাহলে এখান থেকে এটা যদি পাই তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি যে পজিটিভ জিরো পজিটিভ এবং নেগেটিভ এই তিনটা সিকোয়েন্স ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে ইম্পিডেন্স ম্যাট্রিক্স এবং এটা হচ্ছে পজিটিভ জিরো পজিটিভ নেগেটিভ সিকোয়েন্স কারেন্ট তাহলে এখান থেকে আমরা সিকোয়েন্স ভোল্টেজের সাথে সিকোয়েন্স কারেন্টের একটা রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে পারলাম ফর ওয়াই কানেক্টেড লোড আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এদের একটা ফিগার ড্র করা অর্থাৎ ইকুয়েশনকে একটা ফিগার দিয়ে রিপ্লেস করা এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি তো এখান থেকে এই ম্যাট্রিক্স থেকে এখন আমরা ইকুয়েশন লিখতে পারি যথারীতি ভি নট ইজ ইকাল টু হবে জেড ওয়াই প্লাস থ্রি জেড এন ইন্টু আই নট সিমিলারলি পজিটিভ সিকুয়েন্স এবং নেগেটিভ সিকুয়েন্স ভোল্টেজ এদের ইকুয়েশন আমরা লিখতে পারি এখন দেখো পজিটিভ সিকুয়েন্স ভোল্টেজ এর ইকুয়েশন হচ্ছে পজিটিভ সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স ইন্টু পজিটিভ সিকুয়েন্স কারেন্ট এইটা তো পজিটিভ সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স তাহলে পজিটিভ সিকুয়েন্স সার্কিট এই যে একদম বাম পাশে নিচে এই ফিগারটা এই ফিগারটা তাহলে পজিটিভ সিকুয়েন্স ভোল্টেজ দ্যাটস ওয়াই ভি এ প্লাস বা পজিটিভ সিকুয়েন্স ভোল্টেজ এটা সমান হচ্ছে তার পজিটিভ সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স ইন্টু পজিটিভ সিকুয়েন্স কারেন্ট সো এই পজিটিভ সিকুয়েন্স ভোল্টেজ সমান সমান এই যে ফিগারে দেখো পজিটিভ সিকুয়েন্স কারেন্টে যাচ্ছে এবং এটা হচ্ছে পজিটিভ সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স তো এই পজিটিভ সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স এর সাথে কারেন্টটা মাল্টিপ্লাই হয়ে গেলে এই জায়গায় আমরা ড্রপটা পাবো এবং সেই ড্রপটাই হচ্ছে এই যে পজিটিভ সিকুয়েন্স ভোল্টেজ ড্রপ আর এটা হচ্ছে নিউট্রাল যথারীতি গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক অর্থাৎ এই ইকুয়েশনটাকে আমরা ফিগারে যদি কনভার্ট করি আমরা এই ফিগারটা পাই এবং এটা হচ্ছে একটা ওয়াই কানেক্টেড লোডের পজিটিভ সিকুয়েন্স সার্কিট ডায়াগ্রাম এখন যদি নেগেটিভ সিকুয়েন্সে আসি সিমিলারলি নেগেটিভ সিকুয়েন্স ভোল্টেজ মানে হচ্ছে নেগেটিভ সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স ইন্টু নেগেটিভ সিকুয়েন্স কারেন্ট তাহলে ফিগার একই থাকবে শুধু ভোল্টেজটা পজিটিভের পরিবর্তে নেগেটিভ সিকুয়েন্স হয়ে গেল কারেন্টটা পজিটিভের পরিবর্তে নেগেটিভ সিকুয়েন্স হয়ে গেল আর সব ঠিক জিরো সিকুয়েন্সের সময় দেখো কি হলো জিরো সিকুয়েন্স ভোল্টেজ মানে জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট ইন্টু জিরো সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স বাট এই যে আমাদের ডেরিভেশন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিরো সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স হচ্ছে দুই পার্টে বিভক্ত একটা পার্ট হচ্ছে তার জিরো সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স যেটাকে আমরা জেড জি জিরো বলে থাকি আর একটা পার্ট হচ্ছে নিউট্রালের ইম্পিডেন্স যেটা হচ্ছে জেড এন এই দুইটা পার্টে সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্সটা বিভক্ত তো জেড ওয়াই এটা হচ্ছে জিরো সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স এবং জেড এন এটা হচ্ছে তার নিউট্রালের ইম্পিডেন্স এবং জিরো সিকুয়েন্স ভোল্টেজ ড্রপ বের করতে গেলে এই নিউট্রালের ইম্পিডেন্সটাকে থ্রি টাইমস গুণ করে জিরো সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্সের সাথে যোগ করা লাগবে কেন লাগবে তার কারণ এই যে ইকুয়েশন ডিরাইভ করে আমরা দেখেছি যে ভি নটের ইকুয়েশনটা এরকম আসে আর কেন আসবে তার কারণ হচ্ছে নিউট্রালের ইম্পিডেন্সটা জেড এন এবং এইটা দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো করতেছে সেই কারেন্টটা কত তা জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট আমরা এটা প্রমাণ করে এসেছি যে নিউট্রালের কারেন্ট সমান সমান থ্রি ইন্টু দা জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট কম্পোনেন্ট জিরো সিকুয়েন্স কারেন্টটাই শুধুমাত্র নিউট্রাল দিয়ে ফলো করবে তাহলে এই নিউট্রালের ইম্পিডেন্সটা শুধুমাত্র জিরো সিকুয়েন্স নেটওয়ার্কেই কনসিডার হবে বা কনসিডারেবল হবে বাকি নেটওয়ার্কে হবে না কারণ এই জেড এন শুধুমাত্র জেড এন দিয়ে জিরো সিকুয়েন্স কারেন্টটাই ফলো করে এবং সেই কারেন্টটা আবার তিন গুণ নিউট্রাল কারেন্ট সমান থ্রি ইন্টু আই নট ড্রেটওয়ার্কটা যদি ড্রপ ইজ ইকাল টু 
zero sequence impedance z y plus the neutral impedance at three times it is a shorty job my series asset so it is series asset so it also has zero sequence network diagram the reactor loaded zero sequence network is to do not to neutral impedance the count of the positive or negative sequence voltage by current before a show my time neutral impedance the color calculation in line so it will check the why connected loaded circuit diagram but the sequence network actually so they hope it was the car on the show So it is the boost of the motion not to get a game. Only I'm ever for it for a for a part of today. AJ why connected load it am I in details to discuss column to Delta connected load for the key hobby secrets network it out on it was our cuts a just secrets network key of a dejected Delta connected load it is another basher guys it is not about it a direct for a big bar drive for I as a they won't finally it out to the secrets network it has mother basher guys okay fine I found a key why connected loader about a kind of bit of how that's it at the hotel why connected loaded the neutral to see the other they can say neutral to act the impedance for a ground to the neutral to ground they shut the connect for an attack for the holy key with them for the pirate to my actor why connected load a second to the neutral to ground is the connected now do the not have to talk to you tell a neutral to open talk to open to the talk to tell a she neutral the econo zero secrets current flow for the part on a day to take to open circuit tell them the diagram a key change just to the judy to open circuit talk to tell a diagram as a chance to ask to shit out to zero secrets network a zn by neutral impedance to infinity with it though करण हमने जानी जो ओपन सर्किट के इंपीडेंस थ्योरिटिकल इंफिनिटी है, डेट्स वाइज शेखन तेरे को ना कारण फ्लो करते पा रहे हैं। तो ताहले जीरो सिक्वेंस नेटवर्क के ड्रॉप करो शो में आमादे ए न्यूट्रल कनेक्शन टा ओपन रखा लगता है। करण जेड इंच वाइज में इंफिनिटी बंगे टेक्ट ओपन सर्किट एवं � neutral impedance calculation ashena the neutral impedance as take in i it are closed now open gonna get you positive but negative sequence impact filter now into zero sequence issue do not to filter about it act open circuit to edit on are the neutral impedance to solidly ground take or the neutral impedance infinity now zero high the holy key of it or that zn is equal to not infinity is zero the holy key of it so you did they didn't zero photo that money a branch to actually neutral is at a connected factor so johony at the close circuit as him and a current flow could be part of it so judy neutral to ground is at a connect factor by the a branch the geo sequence current flow for the part to they will shake it the geo sequence network that you had it or it opens the target as it had opened that tonight to close with it okay to neutral impedance back to zero or the economic impedance back to not into the close circuit of the or that it is a zero sequence kind flow for the part to positive and negative a good impact night all the eta hot channel director why connected load even she loaded sequence network they won't think the different condition is done now first judy neutral and impedance way ground by second to the neutral to open circuit by even third to the neutral to sure actually ground is the connect that they will impedance zero high well, so Delta put the hobby on Delta the neutral Jamila night down Delta that the corner neutral hockey now so neutral name on what I did at the night next ever I'm rush is sequence circuit of generator a generator a sequence circuit a camera hobby so I'm not Johnny generator of positive negative zero team down the impedance tag way by reactance tag way they don't think on their current to do nothing on a circuit but at the machine should do not throw positive sequence a operate core i'm not your home the three says synchronous generator the power to generate query of one generation high should not throw positive sequence a everyone system to balance condition at hockey the home to generation korea i'm out with the name so she is a base should not throw positive sequence network a generator reactor voltage source type way 
তো দেখো শুধুমাত্র পজিটিভ সিকুয়েন্স নেটওয়ার্কে জেনারেটরের একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকবে এটা হচ্ছে একদম বাম পাশের ফিগারটা তাহলে এটা হচ্ছে জেনারেটর ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ বা তার পজিটিভ সিকুয়েন্স ভোল্টেজ ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ জেনারেটরের ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজটা শুধুমাত্র পজিটিভ সিকুয়েন্সে থাকবে কারণ পজিটিভ সিকুয়েন্সে জেনারেটর ভোল্টেজ জেনারেট করে সো দ্যাটস ওয়াই এই ই এন বা ই এ এন জেনারেটরের পজিটিভ সিকুয়েন্স ভোল্টেজ এটা আমাদের टर्मिनल এবং এই পজিটিভ সিকুয়েন্স টার্মিনাল ভোল্টেজের সাথে যদি আমি ইম্পিডেন্সের একোসের ড্রপটা যোগ করি আমি পাবো হচ্ছে তার ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ তাহলে এটা একটা জেনারেটরের সিকুয়েন্স নেটওয়ার্ক এবং সেটা হচ্ছে পজিটিভ সিকুয়েন্স নেটওয়ার্ক জেনারেটরটা নেগেটিভ সিকুয়েন্স নেটওয়ার্কে যখন আমরা আসব তখন জেনারেটরটা শুধুমাত্র পজিটিভ সিকুয়েন্সে জেনারেট করে নেগেটিভ বা জিরো সিকুয়েন্সে না দ্যাটস ওয়াই নেগেটিভ সিকুয়েন্সের সময় কোনো সোর্স নাই অর্থাৎ ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ নাই जिरोडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिडेंसिड
তাহলে এই ট্রান্সফর্মারের দুইটা পাশে আমি দুইটা ডিফারেন্ট কানেকশন কিন্তু দিতে পারি তাহলে একটা থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মারের দুইটা পোর্শনে আমি কয় ধরনের কানেকশন দিতে পারি আমি আসলে চার ধরনের কানেকশন দিতে পারি দুই পাশেই ডেল্টা কানেকশন দিতে পারি দুই পাশে ওয়াই কানেকশন দিতে পারি এক পাশে ডেল্টা এক পাশে ওয়াই দিতে পারি এক পাশে ওয়াই এক পাশে ডেল্টা দিতে পারি চার ধরনের পসিবল কানেকশন হতে পারে একটা ট্রান্সফর্মারে এখানেই শেষ না আরো আছে এক পাশে ওয়াই এক পাশে ডেল্টা সেই ওয়াইটা গ্রাউন্ড হতে পারে আবার সেই ওয়াইটা গ্রাউন্ড নাও হতে পারে দুই পাশে ওয়াই সেটা আবার গ্রাউন্ডেড হতে পারে নাও হতে পারে এক পাশে তো এইগুলো ভাগ আছে সে মোটামুটি সেই ভাগের উপরে ভিত্তি করে পাঁচটা পসিবল কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে যেটা মোটামুটি হতে পারে তো ফার্স্টে সিম্বল হচ্ছে প্রাইমারি সাইডে ওয়াই সেকেন্ডারি সাইডে ওয়াই বাট প্রাইমারির ওয়াইটা গ্রাউন্ড করা হয়েছে সেকেন্ডারির ওয়াইটা গ্রাউন্ড করা হয় নাই সিচুয়েশন যদি এরকম হয় তাহলে কি হবে এটা হচ্ছে তাদের কানেকশন ডায়াগ্রাম ডান পাশেরটা হচ্ছে জিরো সিকুয়েন্স নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম যে যদি প্রাইমারিটা ওয়াই গ্রাউন্ড হয় তো যে পাশে প্রাইমারিতে ওয়াই গ্রাউন্ড কানেক্টেড সেই পাশে একটি ইম্পিডেন্সের সিম্বল হবে যেটা হচ্ছে জেড নট সেকেন্ডারিটা ওয়াই কিন্তু গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড না তাহলে এই ট্রান্সফর্মার দিয়ে যে জিরো সিকুয়েন্স কারেন্টটা ইন্ডিউসড হবে এবং যেটা প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিটা ট্রান্সমিট হবে হওয়ার পরে সেকেন্ডারি দিয়ে তো আর ফ্লো করতে পারবে না কেন পারবে না কারণ সেকেন্ডারি তো গ্রাউন্ড করার নাই দ্যাটস ওয়াই প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারির মাঝখানে ওপেন সার্কিট অর্থাৎ জিরো সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স আছে কিন্তু প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিতে জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে না এটা ওপেন সার্কিট বিকজ সেকেন্ডারির ওয়াই গ্রাউন্ড করা নাই আর নিচেরটা হচ্ছে নিউট্রাল বাস বা রেফারেন্স বাস যদি দুই পাশেই ওয়াই গ্রাউন্ড হয় তাহলে এখন প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিতে জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে কারণ দুই পাশে ওয়াই এবং দুই পাশে গ্রাউন্ড এর সাথে কানেক্টেড হ্যাঁ বলো স্যার উপরটা আরেকবার একটু বলা দরকার স্যার শুনতে পারি নাই এক পাশে ওয়াই গ্রাউন্ড তো যে পাশে ওয়াই গ্রাউন্ড সে পাশে ইম্পিডেন্স হবে এবং পরেরটা ওয়াই গ্রাউন্ড নাই তাই এটা ওপেন সার্কিট অর্থাৎ প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিতে জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট ফ্লো করবে না নেক্সট দুই নম্বরে দুই পাশে ওয়াই এবং গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড অর্থাৎ প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিতে এখন কারেন্ট ফিল করবে থ্রু দা জিরো সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স কারণ দুইটাই এখন গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড তিন নম্বরে বাম পাশে ওয়াই গ্রাউন্ড করা বা ডান পাশে ডেল্টা তো যে পাশে ওয়াই গ্রাউন্ড সে পাশে ইম্পিডেন্স হবে এবং সেটা নিউট্রালের সাথে কানেক্টেড যেহেতু এই পাশে ডেল্টা তার মানে এই পাশে নিউট্রাল নাই জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে না সো দ্যাটস ওয়াই এদের মাঝখানে ওপেন সার্কিট আমরা জানি যে ডেল্টা সার্কিটে একটা সার্কুলেটিং কারেন্ট থাকে নিজের মধ্যে ফ্লো করে যেহেতু নিউট্রাল দিয়ে কারেন্ট পাস করতে পারে না নিউট্রাল নাই একটা সার্কুলেটিং কারেন্ট থাকে সো দ্যাটস দ্য রিজন এই ইম্পিডেন্সটা নিউট্রালের সাথে কানেক্টেড অর্থাৎ একটা সার্কুলেটিং কারেন্ট বোঝানোর জন্য নেক্সট হচ্ছে এক পাশে ওয়াই নট গ্রাউন্ডেড এবং এই পাশে ডেল্টা তো যেহেতু ডেল্টা থাকলে তো জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট ফ্লো হওয়ার সুযোগই নাই যে পাশে ওয়াই সে পাশে একটা ইম্পিডেন্স আছে জিরো সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স বাট যেহেতু এটা গ্রাউন্ড করা না এবং এই পাশে একটাও ডেল্টা তো তাহলে এটা আর কিছু নাই এটা ওপেন সার্কিট অর্থাৎ এক নম্বর ফিগারটা যা ছিল তাই এবং লাস্ট হচ্ছে দুই পাশেই ডেল্টা তো দু পাশেই ডেল্টা যদি হয় তাহলে জিরো সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স দিয়ে তো প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিতে কারেন্ট ফ্লো করা সম্ভব না কারণ ডেল্টা কানেকশন জিরো সিকুয়েন্স কারেন্ট ফ্লো করে না বাট ডেল্টা সার্কিটের মধ্যে একটা সার্কুলেটিং কারেন্ট থাকে যেটা ডেল্টা সার্কিটের এই তিন ফেজের ভেতরে লুপ দিয়ে ফ্লো হইতে থাকে সেই সার্কুলেটিং কারেন্টটা বোঝানোর জন্য এই ইম্পিডেন্সটাকে নিজেদের মধ্যে শর্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এই সার্কুলেটিং কারেন্টটা এরকম ঘুরতে থাকবে এর মাঝখানে সো এই দুই পাশেই ওপেন সার্কিট তাহলে এই গেল হচ্ছে আমরা ট্রান্সফর্মারের জিরো সিকুয়েন্স নেটওয়ার্ক ড্র করতে গেলে কিভাবে ড্র করব এবং কোন কানেকশন হিসাবে আমরা কনসিডার করব কোনটা তো এই সবকিছু শেখার পরে এবার তোমাদের হচ্ছে এই সিকুয়েন্স নেটওয়ার্ক ড্র করার পরীক্ষা তোমাদের আসতে পারে এরকম যে কোনো একটা পাওয়ার সিস্টেমের অনলাইন ডায়াগ্রাম দিয়ে যে এর পজিটিভ নেগেটিভ জিরো সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম ড্র করো তো এরকম একটা পাওয়ার সিস্টেমের পজিটিভ সিকুয়েন্স নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম আমরা অলরেডি ড্র করে আসছি পার ইউনিট ক্যালকুলেশনের সময় পার ইউনিট ক্যালকুলেশন সময় আমরা যে রিয়াক্টেস ডায়াগ্রামটা ড্র করা শিখেছি ওই রিয়াক্টেস ডায়াগ্রামটাই হচ্ছে তার পজিটিভ সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম 
তার মানে পজিটিভ সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম শেখানোর কিছু নাই এটা এখন তোমরা পারো নেগেটিভ সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামটা আর পজিটিভ সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামটার ভিতরে কোনো চেঞ্জ নাই পার্থক্য হচ্ছে নেগেটিভ সিকোয়েন্সে কোনো সোর্স থাকে না সো তোমার জেনারেটর এবং মোটরের কোনো সোর্স দিয়ে দেখানো যাবে না যা সোর্সটা পরিবর্তে শর্ট সার্কিট করে দিতে হবে নিউট্রালের সাথে তাহলে নেগেটিভ সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম হয়ে গেল জিরো সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামে এসে এবার আমাদের কোন ডিভাইস কোন পাশ ডেল্টা কানেক্টেড কোন পাশ ওয়াই কানেক্টেড কোনটা গ্রাউন্ড করা কোনটা গ্রাউন্ড করা না এই বিষয়গুলো কনসিডারেশনে আনতে হবে এবং আমাদেরকে ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হবে তো যদি আমরা এই ডায়াগ্রাম ড্র করাটা একটু ডিসকাস করি যে কিভাবে করে তাহলে দেখো এই জেনারেটর থেকে পি পয়েন্ট এটা একটা ওয়াই কানেক্টেড জেনারেটর এবং তার নিউট্রালটা ইম্পিডেন্স হয়ে গ্রাউন্ড তার মানে এই জেনারেটরের জন্য এখন আমরা যদি জিরো সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম ড্র করি এটাকে আমরা রিপ্লেস করব কিভাবে আমরা শিখে এসেছি যে দুইটা ইম্পিডেন্স সিরিজে কানেক্ট হবে একটা হচ্ছে জিরো সিকোয়েন্স ইম্পিডেন্স আর একটা হচ্ছে এই যে জেড এন থ্রি টাইমস থ্রি ইন্টু জেড এন যোগ হয়ে নিউট্রালের সাথে কানেক্টেড হবে এবং পি পয়েন্ট আসবে দেখো এই যে এই জেনারেটরটা পি পয়েন্ট থেকে নিউট্রালের সাথে কানেক্টেড এটা হচ্ছে রেফারেন্স বাস এবং এখানে দুইটা ইম্পিডেন্স যোগ হয়েছে সিরিজে ट्रांसफर्मार এই ট্রান্সফর্মারের বাম পাশে ডেল্টা ডান পাশে ওয়াল এই যদি হয় কন্ডিশন তাহলে আমরা জানি প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি ওপেন সার্কিট হবে এবং যে পাশে ওয়াই ওই পাশে একটা ইম্পিডেন্স হবে যদি একটু আগে আসি তাহলে দেখো এক পাশে ডেল্টা এক পাশে ওয়াই যে পাশে ওয়াই সে পাশে ইম্পিডেন্স হয়েছে এটা হচ্ছে চার নম্বর ফিগার যে পাশে ডেল্টা সেটা ওপেন এটা হবে তাই যে পাশে ডেল্টা এটা ওপেন যে পাশে ওয়াই সে পাশে একটা ইম্পিডেন্স হয়ে চলে যাবে এই দেখো আর পয়েন্ট থেকে টি পয়েন্টের মাঝখানে ওপেন কারণ ওপেন হবে যে লাল কালি যে দেখানো আছে ডায়াগ্রামটা কেমন হবে ওপেন হবে বিকজ এটা ডেল্টা আর এটা হচ্ছে আমার ওয়াই দ্যাটস ওয়াই এখানে একটা ইম্পিডেন্স হয়েছে চলে গেছে টি পয়েন্ট থেকে শুরু করে এম পয়েন্ট এটা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন তো এখানে একটা ইম্পিডেন্স পাবো যেটা লাইনের ইম্পিডেন্স তো এই যে টি পয়েন্ট থেকে এম পয়েন্ট এটা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন এবং এটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইনের জিরো সিকোয়েন্সি ইম্পিডেন্স বা রিয়াকশনস সেকেন্ড প্যারাল লাইনে আসি কিউ থেকে এস এই পয়েন্টের মাঝখানে একটা ট্রান্সফর্মার আছে এক পাশে ডেল্টা এক পাশে ওয়াই গ্রাউন্ড যে পাশে ওয়াই গ্রাউন্ড সে পাশে ইম্পিডেন্স হয়ে গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড হবে এই দেখো তিন নম্বর ফিগার যে পাশে ইম্পিডেন্স নিউট্রাল সে পাশে ওয়াই কানেক্টেড তো ইম্পিডেন্স হয়ে নিউট্রালের সাথে কানেক্টেড যখন অপর পাশে ডেল্টা সো কিউ থেকে এস পয়েন্টের মাঝখানে ট্রান্সফর্মারের রিয়াকটেন্স এবং এটার সেকেন্ড ডাইটা ছিল ওয়াই ডেল্টা এন পয়েন্টে এসে একটা মোটর জেনারেটর যাই হোক আছে এটা ওয়াই তো শুধুমাত্র ওয়াই তার মানে এর একটা জিরো সিকোয়েন্স ইম্পিডেন্স হবে কিন্তু নিউট্রালটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড না মানে ওপেন সার্কিট সো এন পয়েন্ট থেকে একটা জিরো সিকোয়েন্স ইম্পিডেন্স আছে কিন্তু যেহেতু নিউট্রালটা গ্রাউন্ড করা নাই তাই এটা ওপেন সার্কিট তাহলে এই হচ্ছে জিরো সিকোয়েন্স নেটওয়ার্কের অনলাইন ডায়াগ্রাম সো দেখো বুঝতে কোনো সমস্যা আছে কিনা डायग्राम
छोटना কারণ নেটওয়ার্ক যদি সরাসরি লাইন কানেক্টেড থাকে তাহলে তো আর বাইপাস সার্কিটের দরকার নাই কারেন্ট সরাসরি ফ্লো করবে তো পি পয়েন্ট থেকে ভি পয়েন্টের মাঝখানে এটা ওপেন সার্কিট হবে পি থেকে আর টি হয়ে ইউ এস হয়ে তারপরে ভি পয়েন্টে যাবে যেটা ড্র করার সময় ঠিকমতো আঁকানো আছে এই যে পি আর হয়ে নিচের দিকে নেমে এটা ঘুরে ইউ এস হয়ে তারপরে চলে গেছে আর থেকে এস এর মাঝখানে ওপেন সার্কিট অর্থাৎ এই পি থেকে ভি এটার মাঝখানে অর্থাৎ এই যে আর পয়েন্ট এস পয়েন্টের মাঝখানে এই কানেকশনটা लाल कल दरकार नहीं लाल कल सीम्बल तुम्हारे बोझारे प्रब्लेम ग क्वेश्चन आलोचना कर फिगारेटर मन करल्व कर ल जेनारेटर मन डायग्राम 
এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা ডিভাইসের পাঁচটা পাওয়ার রেটিং এবং পাঁচটা ভোল্টেজ রেটিং পাঁচটা রিয়াক্টেন্স কোনটা থ্রি ফেস কোনটা সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি সেকেন্ডারি তার সাথে আবার লেন্থ আছে রিয়াক্টেন্স আছে এই সকল ভ্যালুগুলা যদি লিখিত আকারে টেবিল আকারে না দিয়ে লিখিত আকারে দেওয়া থাকে তখন সেটা দেখতে এরকম একটা প্যারাগ্রাফের মতো হয়ে যাবে বিশাল বড় একটা প্যারাগ্রাফ যেটা এই কোয়েশ্চেনে জাস্ট এই ভ্যালুগুলা টেবিল আকারে না থেকে এভাবে লেখা আছে তাই তাহলে এই প্রবলেমটা আমরা মিডিয়ার আগে সলভ করে ফেলেছি এবং এই প্রবলেমটা সলভ করে দেখো এটার আমরা একটা পজিটিভ সিকুয়েন্স রিয়াক্টেন্স ডায়াগ্রাম ড্র করেছি এই যে ডায়াগ্রাম এটাই হচ্ছে তার পজিটিভ সিকুয়েন্স রিয়াক্টেন্স ডায়াগ্রাম যেটা আমরা মিডিয়ার আগে সলভ করেছি তার পজিটিভ সিকুয়েন্স রিয়াক্টেন্স ডায়াগ্রাম তাহলে এই আশি পার্সেন্ট সলিউশন কোথায় আছে সেটা আমরা বলে ফেললাম এবার বাকি বিশ পার্সেন্ট সলিউশন আমরা করব তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা এই যে পর্যন্ত এই যে আমরা একটু আসি এক নম্বর লাইন দুই নম্বর লাইন তিন নম্বর লাইন চার নম্বর লাইন পাঁচ নম্বর লাইন ছয় নম্বর লাইন সাত নম্বর লাইন পয়েন্ট টু পার ইউনিট এই সাত নম্বর লাইন পর্যন্ত যা লেখা আছে সব হচ্ছে আমাদের বিগত কোয়েশ্চেনের সাথে ম্যাচ করে এরপরে সাত নম্বর লাইনে ড্র দা এই পার্ট থেকে লেখা আছে ড্র দা নেগেটিভ পজিটিভ অ্যান্ড জিরো সিকুয়েন্স নেটওয়ার্ক ফর দ্য সিস্টেম অর্থাৎ এই সিস্টেমের জন্য আমাকে এখন পজিটিভ নেগেটিভ জিরো তিন ধরনের ডায়াগ্রামে ড্র করতে হবে তার মধ্যে পজিটিভটা কিন্তু অলরেডি আমরা বিফোর মিট সলভ করে ড্র করে এসেছি এবং নেগেটিভটার জন্য আলাদা করে কোনো রিয়াক্টেন্স বলা নাই তার মানে পজিটিভের জন্য যা রেটিং নেগেটিভের জন্য একই রেটিং তার মানে পজিটিভটা যদি বের করতে পারি নেগেটিভটা সেম টু সেম আলাদা করে বের করার কিচ্ছু নাই শুধু পজিটিভ সিকুয়েন্স ডায়াগ্রামটা ড্র করেছি নেগেটিভ সিকুয়েন্স ডায়াগ্রামটা ড্র করব বের করার কিছু নাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট কাজ শুধুমাত্র এই তিন লাইনের বাকি আছে তিনটা লাইন না আসলে আড়াই লাইনের বাকি আছে যেটা হচ্ছে আমার জিরো সিকুয়েন্সটা এই যে জিরো সিকুয়েন্স রিয়াক্টেন্স ফর দ্য জেনারেটর অ্যান্ড মোটর অফ जेनारेटर जिरोमी ट्रांसमिशन लाइन জেনারেটর আর মোটরের জন্য কারণ জেনারেটর আর মোটরে নতুন করে জিও সিকুয়েন্স রিয়াক্টেন্স দেওয়া আছে আর তাদের নিউট্রালে যেহেতু ইম্পিডেন্স আছে জেডেন এটা তো জিও সিকুয়েন্সে ক্যালকুলেশনে আসবেই ট্রান্সফর্মারের জন্য কিছু বলা নাই মানে ট্রান্সফর্মারের রিয়াক্টেন্সটা তার পজিটিভ নেগেটিভ সিকুয়েন্সে যা ছিল জিরোতেও তাই বলা নাই মানে তাই তো এবার দেখো এই যে ম্যাথটা এই সলিউশন অলরেডি বিফোর দ্য মিট সলভ পুরাতন বেস ছিল মোটরের পয়েন্টে থার্টিন পয়েন্ট টু কিলো ভোল্ট এবং বেস কনভার্ট করে নতুন এসেছে মোটরের পয়েন্টে থার্টিন পয়েন্ট এইট কিলো ভোল্ট আর বেস ভোল্টেজটা টোয়েন্টি কিলো ভোল্ট ম্যাচ করতো জেনারেটরের সাথে তো এই পয়েন্টের বেস হচ্ছে টোয়েন্টি কিলো ভোল্ট ট্রান্সমিশন লাইনের নতুন বেস আমরা পেয়েছিলাম টু থার্টি কিলো ভোল্ট তো এই যে আমরা যা সলভ করেছি পজিটিভ সিকুয়েন্স এবং নেগেটিভ সিকুয়েন্স ক্যালকুলেশন রিয়াক্টেন্স এটা হচ্ছে তাদের ডায়াগ্রাম ডান পাশের ফিগারটা পজিটিভ সিকুয়েন্স সার্কিট যেটা আমরা অলরেডি মিডিয়ার আগে ড্র করেছি আর বাম পাশের তো হচ্ছে নেগেটিভ সিকুয়েন্স তাহলে দেখো ভ্যালু যেহেতু সেম ক্যালকুলেশন করার কিছু নাই শুধুমাত্র পার্থক্য বলেছিলাম নেগেটিভ সিকুয়েন্স এর সোর্স থাকবে না তো এই যে দুইটা মোটর আর জেনারেটরের সোর্স আছে এইটা সোর্স এর পরিবর্তে সরাসরি শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে এবং এটা হচ্ছে তার নেগেটিভ সিকুয়েন্স 
জিরো সিকোয়েন্সটাই এখন আমাদেরকে জাস্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট কাজ তো জিরো সিকোয়েন্সটা ট্রান্সফর্মারের জন্য যা আছে তাই শুধুমাত্র জেনারেটরের জন্য আর মোটরের জন্য বের করতে হবে যেহেতু জেনারেটরটাই আমার রেফারেন্স জেনারেটরের ভোল্টেজ জেনারেটরের পাওয়ার আমার রেফারেন্স তাহলে জেনারেটরের জিরো সিকোয়েন্স রেটার রিয়াকটেন্স পয়েন্ট জিরো ফাইভ যা আছে তাই থাকবে চেঞ্জ হবে না মোটরের জন্য বের করতে হবে তাহলে নতুন রিয়াকটেন্স পয়েন্ট জিরো ফাইভ নতুন বলতে জিরো সিকোয়েন্স যেটা দেওয়া আছে নতুন এম বি এ পাওয়ার থ্রি হান্ড্রেড এম বি এ পুরাতন পাওয়ার টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড এম বি এ আর মোটর টু এর জন্য হান্ড্রেড এম বি এ মোটরের পুরাতন বেস ভোল্টেজ থার্টিন পয়েন্ট টু কিলো ভোল্ট মোটরের নতুন বেস থার্টিন পয়েন্ট এইট কিলো ভোল্ট তাহলে এই ক্যালকুলেশন করলে মোটরের জন্য নতুন পার ইউনিট রিয়াকটেন্স পেয়ে যাব বাকি থাকলো কি ট্রান্সমিশন লাইন তো ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য নতুন রিয়াকটেন্স দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওহম পার কিলোমিটার টোটাল লেন্থ সিক্সটি ফোর সো সিক্সটি ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টোটাল তার জন্য পাবো ডিভাইডেড বাই বেজ ইম্পিডেন্স বেজ মানে হচ্ছে ভোল্টেজ স্কোয়ার বাই পাওয়ার ভোল্টেজ হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইনে টু থার্টি কেভি তো টু থার্টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড তাহলে লাইন হয়ে যাবে সো এই দেখো একদম লাস্টে যে লাইনটা ফর দ্য ট্রান্সমিশন লাইন যে নট ইজ ইকাল টু এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু সিক্সটি ফোর ডিভাইডেড বাই কেভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এমডি ওয়ান এই যে ওয়ান সেভেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি এই যে আগে একটু আসি এই যে কেভি স্কোয়ার বাই এম ভিএ এই যে দুইশো তিরিশ স্কোয়ার লাইন এর কেভি ডিভাইডেড বাই এম ভিএ ছিল থার্টি থ্রি হান্ড্রেড তাহলে এটা আসছে ওয়ান সেভেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি ওয়েল তো এখানে বলি এখানে কিন্তু একটু ভুল আছে তো এই ভুল দেখার দরকার নাই কারণ আমার তো লেকচার শিট এটা সলভ করে দেওয়াই আছে এটা হচ্ছে ভোল্টেজ স্কোয়ার বাই হচ্ছে পাওয়ার সো দুইশো তিরিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি হান্ড্রেড হবে তো এটা তো আসেই করে দেওয়া তাহলে এই ক্যালকুলেশন হয়ে গেল বাকি থাকলো কি বাকি থাকলো নিউট্রাল এর ইম্পিডেন্স ওই যে নিউট্রাল এর ইম্পিডেন্স থ্রি ইন্টু জেড এন ওটা বের করতে হবে আর নিউট্রাল ইম্পিডেন্সটা বের করতে গেলে তাহলে আমাকে এই যে পয়েন্ট ফোর ও হোম থ্রি ইন্টু পয়েন্ট ফোর ও হোম যেহেতু থ্রি ইন্টু জেড এন ডিভাইডেড বাই যথারীতি বেস ভ্যালু আর বেস হচ্ছে কিলো ভোল্ট স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম বিএ তাহলে মোটরের জন্য কিলো ভোল্ট স্কোয়ার হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট এইট স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি হান্ড্রেড এম বিএ আর জেনারেটরের জন্য হচ্ছে সো না যদি থাকে এরই সাথে আমাদের ফল্ট অ্যানালাইসিস এর এই স্লাইডটা ডিসকাস করা শেষ অর্থাৎ সিমেট্রিক্যাল থ্রি ফেস ফল্ট এবং আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট ক্যালকুলেশন ইউজিং দ্য সিকোয়েন্স নেটওয়ার্ক সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট এই জিনিসগুলো ডিসকাস করা আমাদের শেষ এবং তোমাদের আগামী বুধবারে যে ক্লাস টেস্ট আছে তিরিশ তারিখে সেই ক্লাস টেস্টটা পুরাটাই এই টপিকের উপরে অর্থাৎ এই যে স্লাইডটা আমরা দুই তিন তিনটা ক্লাস ধরে শেষ করলাম এই পুরো স্লাইডটার উপরেই বা এই টপিক গুলার উপরেই তোমাদের হচ্ছে আজকের সিলেবাস আমরা যে পর্যন্ত শেষ করলাম তো কারোর দেখো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা কোনো বিষয় নেই थे ड আমি 
আর আরেকটা পার্ট আপলোড হবে সেটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আমরা যে টপিকটা শিখব ফল্টের উপরে আরেকটা টপিক বাকি আছে সেখানে ওইটাও আপলোড করতে হবে তো এই তো তোমার এই টপিকগুলোর ভিডিও আমি আপলোড করে দিব দেখে নিবা সমস্যা নেই নেক্সট আর কোনো কোশ্চেন আছে কি পরীক্ষার তো ঠিক আছে তাহলে আমাদের আজকে এ পর্যন্ত ক্লাস তাহলে আমরা ক্লাসে বুধবারে আমাদের পরীক্ষা আমি হচ্ছে टन शेष हो আগের মতোই যে দুইটা ফিক্সড একটা হ্যাঁ তোমাদের অপশন সেম থাকবে ফাইনাল তোমার যেভাবে বাকি আল্লাহ